হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যাডভান্স রাইডার বন্ধুরা যাচ্ছি বাড়িতে গ্রামের বাড়িতে কিছু নেয়া ছাড়াল জিনিস নিয়ে আসব গাছের আম এবং আমাদের একটা লিচু গাছ আছে কিছু লিচু নিয়ে আসবো এছাড়া খুব বেশি প্রয়োজন নয় বাড়ির মানুষজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে আসবো অনেকদিন হলো যাই না আর কিছুক্ষণ আগেই বন্ধুরা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটল সামনের একটা পিক থেকে একটা পাথর ছিটকে এসে আমার ভাইজরে লাগলো ভাইজরে একদম স্পট পড়ে গেছে যাই হোক এই পাথরটা ছিটকে আসার কিছুক্ষণ আগ মুহূর্তেও আমার ভাইজরটা খোলা ছিল যেহেতু একটু স্পিডে রাইড করব এই মুহূর্তে আমি ভাইজরটা লাগিয়ে দিই না হলে খুব বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত বন্ধুরা এই বিষয়টাতে আসলে আমি কখনো এইভাবে বিষয়টাকে গুরুত্ব দিই না অনেক সময় ভাইজর খোলা রেখে গাড়ি চালাই তো আজকে আমি আসলে বুঝতে পারলাম যে ভাইজর আসলে খোলা রেখে কখনোই বাইক রাইড করা উচিত নয় এটাতে এত করে আপনার যে কোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে যাই হোক বন্ধুরা আপনারা সতর্ক হয়ে যাবেন ভাইজর একটু খোলা থাকলে অনেক সময় আমরা ভাইজর খোলা রেখে বাইক রাইড করি তো আসলে বাইক জল ভালো করে পরিষ্কার করে বাইক জল লাগিয়ে বাইক রাইড করা উচিত না হলে যে কোনো সময় এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে যাই হোক বন্ধুরা তেল নিয়ে নিলাম খুব বেশি সময় লাগবে না চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো লাগবে আবার সন্ধ্যার মধ্যে ব্যাক করে ফেলব সুনামগঞ্জে চলে আসবো ইফতারের আগে আগে আবার গরু সামনে যাই হোক বন্ধুরা অনেক সময় অনেক কিছুই আসলে বাইক চালানোর সময় সামনে চলে আসে এটা স্বাভাবিক তো এগুলাকে আসলে মানসিকভাবে হ্যান্ডেলিং করতে হবে বাইক চালানোর সময় প্রস্তুতি নিয়েই রাস্তায় আসতে হবে এক পাশে মোটামুটি রাস্তার কাজ হয়ে গেছে আর একটা পাশে কাজ বাকি আছে তারপরে হয়তো এই গাড়ি এখানে ঝামেলা হবে না কারণ একটা মাত্র রাস্তা বাজার ঢোকার প্রচুর মানুষ বাজারে
কত দাম হইছে এটা এবার কুরবানি তো সার্ভে বৈশাখ মাস মাত্র শেষ হয়েছে বৈশাখের গন্ধ বৈশাখের ধানের গন্ধ কেরের গন্ধ সেই আসলে বৈশাখের ফিলিংসটা মানে গ্রামে আসলে ফিল করা যায় তো যাই হোক অনেক সুন্দর একটা বৈশাখ মাস গেল কোনো ধরনের ঝড় বা কোনো ধরনের আসলে বন্যা এই ধরনের কোনো কিছু হয়নি আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর একটা বৈশাখ মাস গেল এবং প্রচুর দাম হয়েছে এই কেরের মধ্যে আসলে ব্যাক করা কিন্তু খুবই রিস্কি খুব সাবধানে ব্যাক করতে হয় আর একটা জিনিস বন্ধুরা আমি যখন বাড়িতে আসি তখন আমার সব থেকে প্যারা হচ্ছে এই তিন কিলোমিটার রাস্তা এখন যে রাস্তাটা দিয়ে যাবো দিয়ে বাজার পর্যন্ত এই তিন কিলোমিটার রাস্তা খুবই বাজে খুবই বাজে এতটা বাজে সেটা আসলে বলে বুঝাতে পারবো না আর এই তিন কিলোমিটার রাস্তা রাইড করতে আমার খুবই কষ্ট হয় যাই হোক এই রাস্তাটা কবে হবে কমপ্লিট এইগুলো আসলে বলা যায় না এইটুকু রাস্তা এখনও কোনো ধরনের পাথর সোলিং কোনো কিছু করা হয়নি বৃষ্টি হইলে এত খারাপ হয় এই জায়গাটা যেটা আসলে বলে বোঝাতে পারবো না বাইক নিয়ে এইদিকে যাওয়াটা কত রিস্কি বৃষ্টি হইলে সেটা না গেলে বোঝা পারবো না মাটিতে একটু পানি কাদা থাকলে কি পরিমাণের চাকা স্লিপ করে যারা এই ধরনের রাস্তায় বাইক রাইড করে তারাই জানে এই এলাকার প্রফেশনাল যারা আছে যারা প্লাটিনা চালায় তারা আসলে খুব স্মুথলি এগুলো দিয়ে যাওয়া আসা করতেছে তাদের জন্য কোনো প্রবলেম হয় না যাই হোক বৈশাখ মাসের এই পরিবেশ এই বৈশাখীর গন্ধ ধানের গন্ধ আসলে অনেক দিন পর নাকে লাগলো যত বছর বৈশাখে আসতে পারি না এবার আসলাম অনেক ভালো লাগলো যদিও বৈশাখ মাস শেষ বৈশাখ মাসে আমি গ্রামে আমরা অনেক মজা করতাম এক সময় বৈশাখ মাসে হাওড়ে থাকতাম এবং রাতের বেলা থাকতাম এবং ধান চুরি করে দোকান থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনে খাইতাম খাবারের জিনিসগুলো এই স্মৃতিগুলো আসলে মনে হইলে খুবই মিস করি এখনকার সময় আসলে এইসব নাই এরকম মজাও নাই রাতের বেলা হাওড়ে থাকাও হয় না কারো এখন অনেক আধুনিক এক সপ্তাহ দশ দিনে বৈশাখ মাস শেষ হয়ে যায় আর তখন এক মাস দেড় মাস সময় লাগতো সেটা আরও দশ বছর আগের কথা বলতেছি পনেরো বছর বা বিশ বছর আগের কথা যাই হোক হাওড়টা অনেক সুন্দর লাগতেছে এখনও পানি আসে না পানি আসলে এই জায়গাটা অনেক সুন্দর লাগে দুই দিকে পানির মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা ভালোই লাগে চারটা করবো একটা ক্লাব করে আপনাদেরকে দেখানো আমি বাড়িতে প্রায় যাই তো 
এই জন্য কিছুটা হলো আমার বাইকের সামনের সাসপেনশনের ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু করার নাই তারপরেও পালসার অনেক অনেক টেকসই একটা গাড়ি এখন পর্যন্ত আমার সামনের সাসপেনশনের ওয়েল সিল চেঞ্জ করে নাই পঁয়ত্রিশ হাজার প্লাস চালানো হয়ে গেছে এটা অনেক বড় একটা বিষয় পিছনের সাসপেনশনটা অনেকটা বসে গেছে খুব রিসেন্টলি আমি চেঞ্জ করে ফেলব আসলে গ্রামের রাস্তায় অনেক সময় হয় কি বাচ্চা রাস্তায় দূর দিয়ে চলে আসে অনেক সময় বয়স্ক লোকরা হর্ন শুনে এক একবার পিছনে যায় একবার সামনে যায় এটা হয় এটাই স্বাভাবিক তো এই সব রাস্তায় আসলে একটা লিমিটেড স্পিডে রাইড করতে হয় আর সব সময় আসলে লিমিটেড স্পিডে রাইড করা উচিত কারণ হচ্ছে আপনি যদি আপনি স্পিড দিতে পারবেন কিন্তু সেটা যদি আপনি কন্ট্রোল না করতে পারেন তাহলে যে কোনো সময় দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়ে যাবেন তো এই জন্য আসলে সব সময় একটা লিমিটেড স্পিডে রাইড করা উচিত যেটা যেটুকু কন্ট্রোল করা যায় বন্ধুরা অবশেষে বাসায় চলে আসলাম এখন গোসল করলাম গোসল করে ফ্রেশ হইলাম পনেরো ছয়টার মতো বাজে তো খুব বেশি প্রয়োজন ছিল না আসলে বাড়িতে অনেক দিন হয়তো যাই না আর স্পেশাল কিছু ন্যাচারাল জিনিস আনলাম যেমন আম তারপরে আমাদের একটা লিচু গাছ আছে লিচু আনলাম আর বাড়ির সবাইকে দেখে আসলাম তো এই ছিল আর কি আজকের যাওয়ার উদ্দেশ্য আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে আবার কোনো একটা ব্লগে